তো কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আমরা আজ আলোচনা করব ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়াল রিলেটেড কিছু প্রবলেম সম্পর্কে আমরা অলরেডি জেনে নিয়েছি একটি বিন্দু আধানের ক্ষেত্রে কোনো একটি পয়েন্টে ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়াল কত হয় তো আজ আমরা মেনলি ডিসকাস করব কোনো বিস্তৃত বস্তুর ক্ষেত্রে কোনো একটি পয়েন্টে ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়ালের ভ্যালু কত হয় তো ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়াল কাকে বলে ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়ালের সঙ্গে ইলেকট্রিক ফিল্ডের কী রিলেশান রয়েছে এগুলো সম্পর্কে আমরা অলরেডি ভিডিও বানিয়ে রেখেছি যার লিঙ্ক নিচে ডিসক্রিপশান বক্সে পেয়ে যাবে তো যদি তোমরা প্রথমবার চ্যানেলটিতে ভিজিট করে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে পাশে যে বেল আইকনটি আছে সেটি অবশ্যই প্রেস করবে তো চলো শুরু করা যাক দেখি আজ বিস্তৃত বস্তুর ক্ষেত্রে কোনো একটি পয়েন্টে পোটেন্সিয়াল কত হয় আমরা প্রথমে একটি ইউনিফর্মলি চার্জড রিংয়ের জন্য কোনো একটি পয়েন্টে ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়ালের ভ্যালু আমরা ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করব। আমরা অলরেডি ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু আমরা ক্যালকুলেট করে নিয়েছি যে কোনো একটি পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু কেমন হবে যদি একটি ইউনিফর্মলি চার্জ রিং হয় তো সিমিলারলি আমরা পোটেন্সিয়ালের ক্ষেত্রেও আমরা একই ধরনের সেম যে ক্যালকুলেশন আমরা একই ধরনের ক্যালকুলেশন করব। কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ডের ক্যালকুলেশন আর ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়াল ক্যালকুলেশনের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে সেটি হলো যে ইলেকট্রিক ফিল্ড ছিল একটি ভেক্টর কোয়ান্টিটি তাই আমরা যখন একটি ক্ষুদ্র অংশের জন্য ফিল্ড বের করে যখন আমরা ইন্টিগ্রেট করতাম তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ডিরেকশান জানা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল কিন্তু যেহেতু পোটেন্সিয়াল এটি একটি স্কেলার কোয়ান্টিটি সেহেতু এক্ষেত্রে কোনো ডিরেকশান জানার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা সিম্পল কোনো একটি ক্ষুদ্র আধানের জন্য বা বিন্দু আধান ধরে তার জন্য আমরা কোনো একটি পয়েন্টে আমরা পোটেন্সিয়াল বের করব এবং আমরা যদি ইন্টিগ্রেট করি সিম্পল যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করি তাহলে আমরা কোনো একটি পয়েন্টে পোটেন্সিয়ালের ভ্যালু পেয়ে যাব তো ফার্স্ট আমরা যদি একটি যদি আমরা রিং যদি নিই তো ফার্স্ট আমরা একটা রিং নিয়েছি তো এতে আমরা চার্জ দিয়ে দিয়েছি এতে আমরা কিউ পরিমাণ চার্জ দিয়ে দিয়েছি এবং আমরা এটি রিংয়ের সেন্টার আমরা সেন্টার থেকে সাপোজ ধরো স্মল আর ডিস্টেন্সে পার্টিকুলার এই পয়েন্ট পি পয়েন্টে আমরা পোটেন্সিয়াল বের করতে চাচ্ছি আচ্ছা এই যে আমরা রিংটা নিয়েছি রিংটির আমরা ধরে নিচ্ছি রেডিয়াস রয়েছে ক্যাপিটাল আর তো রেডিয়াস ক্যাপিটাল আর রেডিয়াস রয়েছে তাহলে আমরা পি পয়েন্টে আমরা বের করতে চাচ্ছি কি না পি পয়েন্টে আমাদের পোটেন্সিয়ালের ভ্যালু কত হবে তাহলে পি পয়েন্টে পোটেন্সিয়ালের ভ্যালু কত হবে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব তো দেখো আমরা যেহেতু রিং সেহেতু এর চার্জ কোথায় থাকবে না যেহেতু রিং এর চার্জ পুরো পরিধি বরাবর অবস্থান করবে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি দ্যাট ইজ ল্যামডা ইকুয়ালস টু আমরা যেমন ক্যালকুলেশন করেছিলাম কিউ বাই টু পাই আর কারণ এর রেডিয়াস আর তাহলে এর পরিধি কত হবে টু পাই আর তাহলে এর ক্ষেত্রে যে চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন হবে সেটি হবে কি প্রতি একক দৈর্ঘ্যে চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন প্রতি একক দৈর্ঘ্যে তাহলে চার্জের ভ্যালু কত হবে কিউ বাই টু পাই আর এবার এর জন্য আমরা পি পয়েন্টে আমরা পোটেন্সিয়াল বের করতে চাচ্ছি তাহলে আমরা কি করবো না ওই রিংয়ের উপর আমরা ক্ষুদ্র একটি অংশ আমরা ধরে নেব তাহলে রিংয়ের উপর ক্ষুদ্র একটি অংশ আমরা ধরে নিয়েছি সাপোজ এই যে ক্ষুদ্র অংশটি নিয়েছি মনে করো ডিএক্স তো ডিএক্স যে ক্ষুদ্র অংশ নিয়েছি তাহলে এতে কত পরিমাণ আমাদের আধান থাকবে না একক দৈর্ঘ্যে কত পরিমাণ আধান থাকে দ্যাট ইজ ল্যামডা তাহলে আমাদের ডিএক্স দৈর্ঘ্যে কত পরিমাণ আধান থাকবে না ডিএক্স দৈর্ঘ্যে আধান থাকবে ডিএক্স ইন্টু ল্যামডা তাহলে আমরা একেই আমরা বলছি কি না খুব স্মল আধান বা এলিমেন্টারি আধান দ্যাট ইজ ডিকিউ ইজিক্যাল টু ডিএক্স ইন্টু ল্যামডা তাহলে এর জন্য আমরা বের করতে চাচ্ছি পি পয়েন্টে পোটেন্সিয়াল কত হবে তাহলে পি পয়েন্টে পোটেন্সিয়াল যদি বের করতে হয় তাহলে এখান থেকে আমরা এটাকে কানেক্ট করে দেব এবং এর ভ্যালু কত হবে তাহলে রুট আন্ডার আর স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার তাহলে এক্ষেত্রে যেহেতু আমরা পোটেন্সিয়াল বের করছি সেহেতু এর কোনো ডিরেকশান নেই অতএব ডিরেকশান নিয়ে আমাদের কোনো ক্যালকুলেশন করার দরকার নেই অতএব আমরা এখানে ডিভি সমান আমাদের বলতে পারি ডি কিউ বাই ফোর পাই এফ সাইলন জিরো এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের ডিস্টেন্স সেটি কত রুড আন্ডার আর স্কোয়ার প্লাস এর আর স্কোয়ার কারণ আমরা জানি যে কোনো একটি বিন্দু আধানের জন্য পোটেন্সিয়াল কত হয় না কিউ বাই ফোর পাই এফ সাইলন জিরো আর যেখানে আর কি না আমরা 
সোর্স চার্জ অর্থাৎ বিন্দু আধান যেখানে রয়েছে সেখান থেকে আমরা যে পয়েন্টে পোটেন্সিয়াল বের করতে চাচ্ছি তার দূরত্ব আমরা বিন্দু আধান হিসাবে এই পয়েন্টটি ধরেছি এবং এর রেসপেক্টে আমরা পি পয়েন্টে বের করতে চাচ্ছি তাহলে এই পয়েন্ট থেকে পি পয়েন্টের ডিস্টেন্স কত রুল আন্ডার আর স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার তো এখান থেকে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করতে যাই অর্থাৎ পুরো রিংয়ের যদি আমরা ক্যালকুলেশন করতে যাই তাহলে আমরা সিম্পল যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করে দিই তাহলে এখান থেকে আমরা ভ্যালু পেয়ে যাব তাহলে ইন্টিগ্রেট যদি করে দিই তাহলে ভি ইকুয়ালস টু হবে কত ইন্টিগ্রেশন অফ ডি ভি দ্যাট ইজ আমরা যদি ইন্টিগ্রেট করি আচ্ছা ডি কিউয়ের ভ্যালুটা আমাদের একটু পুট করে দিতে হতো ডি কিউ ইকুয়াল টু কত হবে ডিএক্স টু ল্যামডা ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এফ সাইলন জিরো রুট আন্ডার আর স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার তো এবার আমরা যদি ইন্টিগ্রেট করি দ্যাট ইজ ডিএক্স ল্যামডা ফোর পাই এফ সাইলন জিরো রুট আন্ডার আর স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার এক্সের আমাদের যদি লিমিট বসাই তো এক্স আমরা লিমিট বলতে আমরা অ্যাকচুয়ালি ডিএক্স আমরা ইন্টিগ্রেশন করেছি তার মানে এখান থেকে স্টার্ট করে পুরো ডিএক্সগুলো যদি জুড়ে দিই পুরো রিংটি তৈরি হবে তাহলে জিরো টু কত হবে টু পাই ক্যাপিটাল আর তাহলে জিরো টু টু পাই আর যদি হয় তাহলে আমরা যদি প্লেন যদি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে আমাদের ল্যামডা বাই ফোর পাই এফ সাইলন জিরো রুট আন্ডার আর স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার ইন্টু ডিএক্স যদি করি এক্স দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু জিরো বাই জিরো টু টু পাই আর আমরা যদি ভ্যালু পুট করে দিই তাহলে আমাদের চলে আসবে টু পাই আর ল্যামডা ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এফ সাইলন জিরো রুট আন্ডার আর স্কোয়ার প্লাস ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার প্লাস স্মল আর স্কোয়ার তাহলে টু পাই আর ইন্টু ল্যামডা দেখো টু পাই আর ইন্টু ল্যামডা দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কত কিউ তাহলে আমরা এখানে পুট করে দেবো দ্যাট ইজ কিউ বাই ফোর পাই এফ সাইলন জিরো রুট আন্ডার আর স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার তো এখান থেকে আমরা পোটেন্সিয়ালের ভ্যালু পেয়ে গেলাম কার জন্য না একটি রিংয়ের জন্য ইউনিফর্মলি যদি আমাদের চার্জ যদি একটি রিং হয় তার জন্য অ্যাক্সিসের উপর যে কোনো একটি বিন্দুতে কত ডিস্টেন্স দূরে না অ্যাক্সিস থেকে আমরা অর্থাৎ অ্যাক্সিসের উপর আমাদের সেন্ট রিংয়ের সেন্টার থেকে আমাদের স্মল আর ডিস্টেন্স দূরে পোটেন্সিয়াল কত হচ্ছে না কিউ বাই ফোর পাই এফ সেভেন জিরো রুট আন্ডার আর স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার তাহলে আমরা যদি বলি সেন্টারে তাহলে পোটেন্সিয়াল কত হবে তাহলে পোটেন্সিয়াল অ্যাট সেন্টার তো একই রকম আমরা যদি পোটেন্সিয়াল যদি আমরা সেন্টারে দেখি তাহলে সে ক্ষেত্রে কত হবে সেন্টারের ক্ষেত্রে আর এর ভ্যালু জিরো বসবে তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি দ্যাট ইজ ভি ইকুয়ালস টু আসবে কিউ বাই ফোর পাই এফ সাইলন জিরো রুট আন্ডার আর স্কোয়ার দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কিউ বাই ফোর পাই এফ সাইলন জিরো আর অর্থাৎ রিংয়ের সেন্টারে পোটেন্সিয়াল হবে কত কিউ বাই ফোর পাই এফ সাইলন জিরো আর আচ্ছা যদি এমন হয় যে আমরা রিং থেকে অনেক দূরে কোনো একটি পয়েন্টে যদি নির্ণয় করতে চাই তাহলে রিং থেকে অনেক দূরে যদি কোনো একটি পয়েন্টে যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে কত হবে না রিং থেকে অনেক দূরে যদি কোনো একটি পয়েন্টে যদি নির্ণয় করতে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের স্মল আর ভেরি ভেরি গ্রেটার দেন ক্যাপিটাল আর তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কত হবে না আমরা রুট আন্ডার আর স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার অর্থাৎ এই যে ভ্যালুটি রয়েছে এটিকে আমরা বলতে পারি কি এটি বলতে পারি দ্যাট ইজ আর তাহলে আমরা যদি পুট করে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে ওই পয়েন্টে পোটেন্সিয়াল কত হবে কিউ বাই ফোর পাই এফ সাইলন জিরো কিউ বাই ফোর পাই এফ সাইলন জিরো স্মল আর তাহলে দেখো এটি কিন্তু আমাদের ঠিক আগের যে ফর্মুলা ছিল মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি বিন্দু আধানের ক্ষেত্রে আমরা যে ক্যালকুলেশন করেছিলাম সেই ভ্যালুটি চলে এসছে অর্থাৎ আমরা বলেছিলাম যে যদি কোনো বস্তু থেকে অর্থাৎ আমরা যেখানে কোনো একটি বডি চার্জ রয়েছে সেখান থেকে আমরা যদি যে পয়েন্টে আমরা বের করতে চাচ্ছি তার ডিস্টেন্স যদি অনেক বেশি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু কি হবে না ওই যে বস্তুটি রয়েছে তাকে আমরা বিন্দু আধানের মতো কল্পনা করতে পারি ঠিক এই ক্ষেত্রে এই যে সেকেন্ড কেসটি আমরা ধরেছি সেকেন্ড কেসের ক্ষেত্রে ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে আচ্ছা এবার তাহলে আমরা ইন জেনারেল ভ্যালু যদি আমরা একটু দেখি তাহলে কিউ বাই ফোর পাই এফ সাইলন জিরো রুট আন্ডার আর স্কোয়ার অর্থাৎ ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার প্লাস স্মল আর স্কোয়ার রয়েছে যেখানে ক্যাপিটাল আর কি ছিল না রিংয়ের রেডিয়াস আর স্মল আর ছিল কি সেন্টার থেকে ডিস্টেন্স তো দেখো সেন্টার থেকে আমরা যদি এটিকে যদি আমরা অরিজিন ধরি তাহলে সেন্টার থেকে এটিকে যদি আমরা ডিস্টেন্সকে যদি আর ধরি তাহলে উল্টো দিকে আমাদের ডিস্টেন্সকে তাহলে আমরা যদি মাইনাস আর ধরি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যদি এখানে মান পুট করি তাহলে কি ভ্যালুর কি কোনো পরিবর্তন হবে না কারণ যেহেতু স্কোয়ার রয়েছে সেহেতু ভ্যালুর কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তাহলে আমরা এক্ষেত্রে বলতে পারি যে 
पोटेंसियल भैलू कखई कि ना नेगेटिव है ना जदि चार्ज पजिटिव है तेल पोटेंसियल पजिटिव है जदि चार्ज नेगेटिव है तेल पोटेंसियल नेगेटिव है और जो एर जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर ले कम आसिक बराबर पोटेंसियल प्लट कर लिखी एटी के सेंटार धरी एटी हमारे सेंटार रिंगर सेंटार धरे तो आप जो देखी सेंटारे पोटेंसियल कत तो हे किऊ बै फोर पाई एफ सेल वन जिरो आर एवं सेंटर थे जत सरब दुई दिखे जदि एदिक एदि के सरते थी एदि के सरते थी तेल क्या नीचे एक एक्सट्रा टर्म रुडांडार आर स्कोयर आस मैंने दो दिखे आस्ते आस्ते पोटेंसियल क्या डिक्रीज करते थको तरह बोलते सेंटारे पोटेंसियल सब बसी दैट इज कत ना किऊ बै फोर पाई एफ सेल वन जिरो आर किऊ ब फोर पाई एफ सेल वन जिरो आर एवं आस्ते आस्ते जो तो दो दिखे सरते थकब पोटेंसियल भैलू आस्ते 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 ये कमते थक जो तो दो दिखे सरते थकब आस्ते आस्ते पोटेंसियल भैलू ये कमते थक तेल ये देखल रिंगर क्षेत्र तेल पोटेंसियल भैलू दो सैडे क्या भाव कम से देखल एवं एक्सिसर पर जो पॉइंट फिल्डर भैलू कत है इजी सरि पोटेंसियल भैलू कत है इजिली बेर पर तो एरपर हमें एक यूनिफर्मलि चार्ज डिस्कर जो तर अक्षर ओपर को बिंदुते पोटेंसियल बेर करार चेषा करब ता बेर करब पोटेंसियल डिओ टू यूनिफर्मलि चार्ज डिस्क यूनिफर्मलि चार्ज डिस्कर जो पोटेंसियल बेर करब तो एक यूनिफर्मलि चार्ज डिस्क नहीं निल सपोज धर ये एक डिस्क तो ये यूनिफर्मलि चार्ज कथार अर्थ ना हमें एक किऊ परिमाण चार्ज दिए दिए तो किऊ परिमाण जो चार्ज दी तो एर क्षेत्र पुरो जो चार्जी रही है से चार्जी पुरो एरिया बराबर थक एक क्षेत्र में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है से एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थात आपरे नहीं रेडियस जो कैपिटल आर धरे नहीं तेल से क्षेत्र में चार्ज पर यूनिट एरिया दैट इज सिकमा इक्ल्स टू है कत किऊ बै पाइर स्कोर ये हलो कि एर चार्ज पर यूनिट एरिया एवे एर बेर करते चाची जो सेंटर थे सपोज धर स्म डिस्टेंस दूरे एखे एक बिंदु ये बिंदुटी रही है इटी सपोज पी बिंदु ये पी बिंदुते पोटेंसियल बेर करते चाची तेल पी बिंदुते जो पोटेंसियल जो बेर करते चाहिए कि भाव बेर करब ना पुरो जो डिस्कटी रही है से डिस्कटी केनेकगुलो छोटो छोटो रिंगे भाग कर नीते ये जी एक डिस्क है ये जो सेंटर है हमें धरे नीते कतगुलो अनेकगुलो छोटो छोटो रिंगे विभक्त प्रत्येक रिंग ये एक रिंग ए रकम ये फाँका फाँका इंके क्यों ये फाँका फाँका ना कन्टिन्यूस रिंग कतगुलो दिए गठित तो ये पर चले ग तो हमें कि करलम ना एखे एक रिंग कल्पना कर लम सपोज धर जो रिंग कल्पना कर तर रेडियस हे एक्स ए थिकनेस हे डिएक्स दैट इज रेडियस एस एक्स ए थिकनेस डिएक्स तेल रेडियस एक्स ए थिकनेस जो डिएक्स जदि है तेल से क्षेत्र एर मध्य कतटा परिमाण आधान थक देखो ये रिंग नहीं रिंग सपोज धर एखे छवि बोझान चेषा कर सपोज हमार एक्स एटी थिकनेस धर डिएक्स बड़कर इके देखान चेषा कर डिएक्स ए रकम एक रिंग केटे नहीं रकम रिंग केटे नवर जो तो रिंगर मध्य कतटा परिमाण आधान थक ये रिंग आई रिंग के तुम माज बराबर केटे दिए सोजा कर दाओ तेल जो सोजा कर दाओ तेम आस रिंग आस टू डायमेंशनल रड चले आस कत ना लेंथ हो टू पाई एक्स 
कारण आपे रिंग नहीं परिधि कत छो टू पाई एक्स एवं थिकनेस कत हो ना डिएक्स तेल एर मध्य कतटा परिमाण आधान आज पर यूनिट एरिया आधान था कत दैट इज सिगमा तेल ये रिंग आर मध्य कतटा परमाण आधान थक एके जो डिक्यू बी तेल डिक्यू इक्ल्स टू आस पाई एक्स डी एक्स इंटू सिगमा जे टू पाई एक्स इंटू डी एक्स इंटू सिगमा यतटा परमाण आधान यिंगटर मध्य आज तेल रिंगटी जेटा आर जो ये रिंगर जो पी पॉइंटे पोटेंसियल जो बेर करी से जो डिवि जो नाम दी दैट इज डिवि इक्ल्स टू कत है पोटेंसियल बेर कर पोटेंसियल जेहतु स्केलार कोवान्टिटी से को डेक्शन प्रयोजन नहीं प्लें क्योंकुलेशन करब तेल दैट इज डिवि इक्ल्स टू हमारे अलरेडी रिंगर जो एक क्योंकुलेशन कर लम जो रिंगर जो कत एस रिंगर जो एस दैट इज किऊ बोर पाई एफ सैल वन जिरो रूट अंडार आर स्कोर प्लस आर स्कोर ये एक बेर कर जेखने रिंगर रेडियस एवं आर की रिंगर सेंटर थे पॉइंट डिस्टेंस देखो आप दे रिंगर सेंटर और डिस्कस सेंटर एक ही तरह मैं छोटो और एक ही थे क्यों रिंगर जो रेडियस से एक मैं एक क्षेत्र में लिखते परि डिवि इक्ल्स टू डिक्यू बोर पाई एफ सैल वन जिरो रूट अंडार दैट इज कैपिटल आर स्कोर कैपिटल आर की ना रिंगर रेडियस एक क्षेत्र में रिंगर रेडियस एक्स धरे तेल कत हो एक्स स्कोर प्लस आर स्कोर तेल एटी बेरो कि ना पोटेंसियल को पॉइंटे ना पी पॉइंटे कार जो ना ये रिंगर जो तेल की करब एखे जो व्यलू पुट करी तेल डिवि इक्ल्स टू आस टू पाई एक्स डी एक्स सिगमा डिवाइडेड बै फोर पाई एफ सैल वन जिरो रूट अंडार एक्स स्कोर प्लस आर स्कोर एखे एक सुविधा कि बोल तो जो फिल्ड क्योंकुलेशन कर फिल्ड क्योंकुलेशन करार समय से डेक्शन छो जार जो कम्पोनेंट ने प्रयोजन हो क्षेत्र में जेहेतु ये स्केलार कोवान्टिटर को कम्पोनेंट नहीं प्लें इंटीग्रेशन करी तेल से क्षेत्र में क्योंकि एर रेजल्ट पे जाब ते बोथ सैड आप करब ना इंटीग्रेशन करब तेल बोथ सैड जो इंटीग्रेट करी तेल दैट इज भि समान बोलते इंटीग्रेशन अच्छा टू पाइर संगे एखे जो एक केटे दी तेल कत आस टू तेल एखान बेर परि जदि कमन नहीं सीगमा डिवाइडेड बै टू एफ सैल वन जिरो चले ओपरे रेखे दीची एक्स टी एक्स डिवाइडेड बै रूट अंडार एक्स स्कोर प्लस आर स्कोर तो एबंधा इंटीग्रेशन करब एक्सर लिमिट हमें एक्सर पर इंटीग्रेशन करसर लिमिट कत दूर थे कत दूर पर्त ना देखो हमें जे रिंगटी केटे एक्स तर मिनिमाम भैलू कत होते जिरो कारण आप एकदम सेंटारे रिंग काटते रिंग मैक्सिमाम कथाएं काटते परि ना एकदम तर रेडियस डिस्कर रेडियस आर छो तर मैं मैक्सिमाम आर पर्त जो पी तर मैं बोलते परि कत एक्सर जो इंटीग्रेशन है से कत हो जिरो टू कैपिटल आर कारण कैपिटल आर हमें नहीं ना डिस्कर रेडियस तेल एटी के इंटीग्रेशन करार चेषा करब तो एक्स डी एक्स रही है एटी के डी अफ एक्स स्कोर प्लस आर स्कोर जो देखी तेल एटार समान कि लिखते परि ना टू एक्स डी एक्स प्लस डि अफ आर स्कोर आर एक कन्सटैंट दूरत यटर को चेन्ज नहीं कारण भैरिएशन हे कार एक्सर तेल जेहतु एक्सर भैरिएशन हेतु एक्सर डेरिवेटिव है आर कत हो जिरो तेल कत हो जिरो तेल एखे एक्स डि एक्स समान तेल बोलते कि दैट इज एक्स डि एक्स समान बोलते हाफ डि अफ एक्स स्कोर प्लस आर स्कोर तेल एखान इच्छा करी कर दीते ना हाफ बहरे बेर दिल ये लिखते परि डी अफ एक्स स्कोर प्लस आर स्कोर डिवाइडेड बै रूट अंडार एक्स स्कोर प्लस आर स्कोर एबार देखो हमें एक्स स्कोर प्लस आर स्कोर के जेडर सी कम्पेयर करी तेल इंटीग्रेशन टी आकार रही है दैट इज डिजेड डिवाइडेड बै रूट जेड 
बाकी बोलते आकार रही है डिजेड ब जेड डु दि पावर हाफ बाकी ओपरे जो तुले दी तेल ये थको कत जेड डु दि पावर माइनस हाफ डिजेड तो एर इंटीग्रेशन कर ले कत है ना हमें जानी एक्स टू दि पावर एन डी एक्सर इंटीग्रेशन है कत ना एक्स टू दि पावर एन प्लस वन तर मैं जेड डु दि पावर हाफ बन प्लस वन मान हाफ डिजेड तो इंटीग्रेशन टी रही है से इंटीग्रेशन टी एखे जो बसिए दी तेल बोलते सिगमा डिवाइडेड बै टू एफ सैल जिरो हाफ ये हाफ्टी ओपरे उठले कत टू आस कत आस टू जेड डु दि पावर हाफ सरि डिजेड और थकसेना इंटीग्रेशन हो गए तेल टू जदि ओपरे उठे जाए तो टू चले जेड डु दि पावर हाफ जेड डु दि पावर हाफ मान एखे एक्स स्कोयर प्लस आर स्कोयर एटी के जेडर सी कम्पेयर कर टू दि पावर हाफ रेखे दिल इंटीग्रेशन हो गए तेल इंटीग्रेशन हो जा लिमिट एक्सर पर बसिए करब एक्सर लिमिट हमें बसिए देव जो एक्सर लिमिट तेल कत थे कत है ना जिरो टू एक्सर लिमिट बस जिरो टू आर हमारे टू एक टू हमें एखे काटल तेल जेहतु केटे गल ते सिगमा डिवाइडेड बै टू एफ सैलन जिरो हमें जदि भू पुट करी तेल आस कत ना दैट इज आर स्कोयर प्लस आर स्कोयर टू दि पावर हाफ माइनस जदि एक्सर भू जिरो पुट करी तेल से क्षेत्र में आसबर स्कोयर हाफ मान आर तेल पोटेंसियल भैलू कत बेड़ा ना को डिस्कर जो पोटेंसियल भैलू बेड़ा दैट इज वि अक्षर ऊपर को बिंदुते अक्षर ऊपर को बिंदुते भू बेड़ा सिगमा बू एफ सैल जिरो आर स्कोयर प्लस आर स्कोयर टू दि पावर हाफ माइनस आर एवे हमें जो लक्ष्य करी जे सेंटारे हमें पोटेंसियल कत है ना जी सेंटारे देखी तत है ना सेंटारे हमें आर भैलू पोटेंसियल एट सेंटार जो देखी तो स्म आर कत हो जिरो तेल स्म आर जो जिरो जदि है तेल से क्षेत्र में बोलते भिकल्स टू आस सिकमा बै टू एफ सैल जिरो आर एर भैलू जिरो बसिए दिए मैंने एक्चुअली आर स्कोयर टू दि पावर हाफ मैं आर चले मैं सोजा कथा आसमा आर बु एफ सैल जिरो अर्थात सेंटारे पोटेंसियल भैलू कत हो सिगमा आर बु एफ सैल जिरो एरपर जो लक्ष्य करी जदि एम है जो अनेक दूर को पॉन्टे जो पोटेंसियल बेर करी तेल से क्षेत्र में कत है अनेक दूर जो को पॉन्टे जो बेर करी तेल आर भेरि भेरि ग्रेटर दें आर तेल जो आर भेरि भेरि ग्रेटर दें जो आर है तेल से क्षेत्र में कि बोलते परि ना वि इक्ल्स टू हमें लिखते परि सिगमा डिवाइडेड बै टू एफ सैल जिरो खान जेहेतु आर अनेक बड़ो समीकरण आई समीकरण थे आर कमन नहीं बहरे बेर तेल आर जो बहरे कमन नहीं बहरे बेर नहीं आर स्कोयर छो तर रूट है अर्थात आर बहरे बैरिए गल एखान पा कत वन प्लस आर स्कोयर बर स्कोयर टू दि पावर हाफ एवं तरह पा सिगमा सरि सिगमा बै टू एफ सैल जिरो आर इंटू वन प्लस आर स्कोयर बर स्कोयर टू दि पावर हाफ माइनस एखे जमन आर छोड़ने रेखे दिल तो सिगमा डिवाइडेड बू एफ सैल जिरो नहीं निल 
आर इंटू वन प्लस जेहेतु हमारे नीचे अनेक बड़ो टर्म रही है से टर्म टी अनेक छोटो तेल के जो छोटो तेल से क्षेत्र में ए रकम नीते वन प्लस हाफ बर स्कोर आर स्कोर माइनस आर तो एखान आो कि क्योंकुलेशन करते सिगमा डिवाइडेड बै टू एफ सल जिरो आर प्लस हाफ आर स्कोर बर स्कोर माइनस आर तेल आर आर जो केटे दी एखान के बोलते परि जे सिगमा डिवाइडेड ब फोर एफ सल जिरो सिगमा डिवाइडेड बै फोर एफ सल जिरो आर स्कोर ब स्मल आर अब देखो सिगमा इक्ल्स टू कत किऊ ब पाई आर स्कोर तेल जो बसिए दी ते आस कत किऊ ब पाई कैपिटल आर स्कोर फोर एफ सल जिरो आर स्कोर बर तेल आर स्कोर आर स्कोर जो केटे जाए तेल से क्षेत्र में भैलू आसें सिगमा ब फोर पाई एफ सल जिरो आर एवं ये भैलूटी बैरिए कि ना को बिंदु आधान क्षेत्र को बिंदु आधान क्षेत्र को पॉइंट पोटेंसियल भैलू एट बेरो जो भि इक्ल्स टू किऊ ब फोर पाई एफ सल एन जिरो आर एवं क्योंकुलेशन कर देखाल जो डिस्कटी थे जो पॉइंट अफ इंटरेस्ट जो अनेक दूरे अवस्थित है से क्षेत्र में डिस्कटी एक बिंदु आधान मत आचरण करेंटे पोटेंसियल भैलू आप नर्माल फर्मुला दिए क्योंकुलेशन करते पर तो एरपर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जदि करी तेल क्यों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी तब प्रथम एक जिन लक्ष्य करते मैक्सिमाम पोटेंसियल कथाय हमारे प्रथम एक ग्राफ जदि ड्र करी एखे मन करो डिस्कर सेंटर पोटेंसियल एटी हल सेंटर अफ डिस्क जो सेंटर अफ डिस्क जो है तो से क्षेत्र में डिस्क थे आस्ते आस्ते दूरे सर जा मैं ए रकम रही है से आस्ते आस्ते सेंटर थे जो दूरे सरते थी तेल पोटेंसियल भैलू कम परिवर्तन है आप लक्ष्य करब ना सेंटर थे जो डान दिखे आस्ते आस्ते सरते थकब तेज़ क्या आर भैलू आस्ते आस्ते बाढ़ तो जो तो हमें डान दिखे आस्ते आस्ते सरते थकब आर भैलू आस्ते आस्ते बाढ़ भैलू जो आस्ते आस्ते बाढ़ तेल से क्षेत्र में क्या टर्म टीओ बाढ़ टर्म टीओ बाढ़ तर मध्य जो लक्ष्य करी तो ये आर स्कोर प्लस आर स्कोर टू दि पावर हाफ रही है एट आर रही है तर मैं सोजा कथा जत दूर दिखे सरब आस्ते 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 पोटेंसियल भैलू आस्ते 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 कमते थक क्यों ना हमारे एखे एक टर्म रही है कत माइनस टर्म रही है तो ये माइनस टर्म आस्ते 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 पोटेंसियल भैलू आस्ते आस्ते कमते थको एक क्षेत्र में पोटेंसियल डिक्रीज कर आस्ते 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 कम एवं जो लक्ष्य करी जो बाम सैडे लक्ष्य करी एदी के जी लक्ष्य करी तेल एदी के ना जो आर भैलू बाढ़ाते थकब तो आप दृष्टि देखे मन हे कि आर भैलू जो एदी के जी बाढ़ाते थी तेल क्या आर नेगेटिव सैन यूज करब तेल आर जो नेगेटिव सैन जो यूज करी तेल से क्षेत्र में कत है नेगेटिव नेगेटिव पजिटिव तर मैं निश्चय पोटेंसियल कत है ना यदि कि अनेक हाई है अर्थात देखे मन हे पोटेंसियल एदी के कि रकम निश्चय आसब ए रकम मन हे कि एक्चुअलि पोटेंसियल एदी के यकम आसबें तर कारण हे ना जो डिस्कटी नहींपोज एखे जो डिस्कटी नहीं डिस्कटी ये रही है एवं एदी के सरते थकब पोटेंसियल भैलू कम एदि के जो सरते थकब तोटेंसियल भैलू कम तर कारण कि ना ये सोर्स चार्ज और आप जानी सोर्स चार्ज थे जो डिस्टेंस सरते थकब तोटेंसियल भैलू आस्ते 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 कमते थको एदी के जो आस्ते आस्ते सरब तोटेंसियल भैलू आस्ते 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 कमते थको तर कारण कि ना एखे देखे मन हे नेगेटिव जो सैन बसिए दी तेल माइनस माइनस प्लस हो जाए अर्थात पोटेंसियल बाढ़ क्योंकि तेमटा नय तर कारण हे ना ये क्योंकुलेशन कर क्योंकुलेशन क्षेत्र में एक जिन क्योंकुलेशन मध्य धरनी जो धरा उचित छोजे 
পুরো ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে আমাদের মড ধরা উচিত ছিল অর্থাৎ সিগমা ডিভাইডেড বাই টু এফসাইলন জিরো আর স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার এটি মড ধরাও যা না ধরাও একই ব্যাপার কিন্তু এটি আমাদের অবশ্যই কত হবে না মড আর হবে কারণ এক্ষেত্রে আমাদের কোনো ডিরেকশনের ব্যাপার নেই কারণ আমরা আর এর পজিটিভ নেগেটিভ ডিরেকশান কোথায় বোঝায় যদি সেটা ভেক্টার কোয়ান্টিটি আমরা হিসাব করি কিন্তু এখানে যদি লক্ষ্য করি দ্যাট ইজ আমরা পোটেন্সিয়াল হিসাব করছি তাহলে সিগমা কি স্কেলার এফসাইলন কি স্কেলার আচ্ছা আর আমরা রেডিয়াস নিয়েছি দ্যাট ইজ স্কেলার আর এখানে যে রেডিয়া ডিস্টেন্স নিয়েছি এটি কিন্তু যেমন আমরা যদি ইলেকট্রিক ফিল্ডের যদি ইকুয়েশন লক্ষ্য করি সেক্ষেত্রে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টার ছিল সেজন্য আমাদের কিন্তু এখানে যে আমরা আর নিয়েছিলাম সে আরগুলোর কিন্তু ডিরেকশান জানার প্রয়োজন ছিল যার জন্য আমরা যখন আমরা যখন এদিকে যখন হিসাব করছিলাম তার জন্য আমরা পজিটিভ সাইন নিচ্ছিলাম এদিকে যখন নিচ্ছিলাম তার নেগেটিভ সাইন নিচ্ছিলাম কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের কোনো ডিরেকশানের কোনো ব্যাপার নেই কারণ আমি যদি এখানে ডিরেকশান সমেত হিসাব করি তাহলে আমাদের পোটেন্সিয়াল যেটি রয়েছে সেটি আর স্কেলার থাকবে না সেটি ভেক্টার হয়ে কারণ একদিকে স্কেলার একদিকে তো ভেক্টার হতে পারে না তার মানে নিশ্চয়ই এটাও আমাদের স্কেলার তাহলে আমরা যেহেতু স্কেলার কোয়ান্টিটি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যদি ভাবার চেষ্টা করি তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের যে পোটেন্সিয়ালের ভ্যালুটি আসবে সেটি এরকম আসবে দ্যাট ইজ ভি ইকুয়ালস টু সিগমা বাই টু এফ সেভেন জিরো আর স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার মাইনাস অফ মডার মডার কথার অর্থ না আমরা এই দিক বরাবর নিই বা এই দিক বরাবর নিই দুদিক বরাবরই আস্তে আস্তে পোটেন্সিয়ালের ভ্যালু আস্তে আস্তে কমতে থাকবে এবং আমরা যদি কনসেপচুয়ালও ভাবার চেষ্টা করি যে এটি আমাদের একটি সোর্স চার্জ আমরা এদিকেই যাই বা এদিকে যাই যেদিকেই যাই না কেন দুই দিকেই কী হবে আস্তে আস্তে পোটেন্সিয়ালের ভ্যালু কমতে থাকবে কারণ আমরা এখানে পোটেন্সিয়ালের ভ্যালু কমতে থাকবো আমরা এবং পুরো ক্যালকুলেশনটা যেটা করেছি এটা একটা পজিটিভ চার্জ ধরে ক্যালকুলেশন করেছি যদিকে যতই সত্য থাকবো আমাদের পোটেন্সিয়ালের ভ্যালু আস্তে আস্তে কমতে থাকবে তাহলে এদিক বরাবর যেমন আমরা পেয়েছি ঠিক উল্টো দিক বরাবরও আমরা সেম এরকম এখন আমরা একটা গ্রাফ পাবো তো এটা আমাদের ইন্ডিকেট করছে কি যত আমরা দূরের দিকে যাব আস্তে আস্তে পোটেন্সিয়ালের ভ্যালু আমাদের ডিকে করতে থাকবে এই দিক বরাবর তো এরপর আমরা কোন একটা ডিস্কের যদি আমরা ইউনিফর্মলি যদি আমরা চার্জ দিয়ে দিই সাপোজ এই ডিস্কটিতে আমরা যদি ইউনিফর্মলি চার্জ আগের মতো যদি আমরা কিউ দিয়ে দিই এবং এর রেডিয়াস যদি আর হয় তাহলে আমরা এর এজ অর্থাৎ যে কোনো একটি প্রান্তে আমরা যে কোনো একটি প্রান্তে সাপোজ ধরো এই প্রান্তে বা এই প্রান্তে যে কোনো একটি প্রান্তে আমরা পোটেন্সিয়াল বের করার চেষ্টা করব তাহলে আমরা আগেরটাতে যেটি ক্যালকুলেশন করেছি যে কোনো একটি ডিস্ক রয়েছে সেই ডিস্কের জন্য তার ঠিক সেন্টার বরাবর যে অ্যাক্সিস পাস করেছে সে অ্যাক্সিসের উপর যে কোনো একটি বিন্দুতে আমরা পোটেন্সিয়াল বের করেছিলাম তো এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব ইউনিফর্মলি চার্জ ডিস্কের জন্য ওই ডিস্কেরই ওপর ওই ডিস্কেরই ওপর কোনো একটি বিন্দু যেটি যে কোনো একটি এজের উপরে অবস্থিত অর্থাৎ ওর এজের উপর যে কোনো একটি পয়েন্টে আমরা পোটেন্সিয়াল বের করার চেষ্টা করব তাহলে একে আমরা কিউ পরিমাণ যদি চার্জ দিয়ে দিই তাহলে আগেরটি মতো আমরা একই রকমের ক্যালকুলেশন করব যে এর যে পুরো চার্জ পুরো চার্জ কোথায় থাকবে না এরিয়া বরাবর থাকবে যেহেতু এরিয়াল চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন সেক্ষেত্রে সিগমা ইকুয়ালসটা আমরা বলতে পারি কিউ বাই পাই আর স্কোয়ার তো আমরা এইভাবে চার্জ দিয়ে দিয়েছি তো এটিকে আমরা আরেকবার ভালো করে যদি আমরা একটু ড্র করার চেষ্টা করি তো আমরা ধরে নিচ্ছি এটি এর সেন্টার তো সেন্টার ও আমরা পোটেন্সিয়াল বের করতে চাচ্ছি কোন পয়েন্টে না এজের উপর যে কোনো একটি পয়েন্ট সাপোজ পি পয়েন্টে আমরা পোটেন্সিয়াল বের করতে চাচ্ছি তাহলে পি পয়েন্টে যদি পোটেন্সিয়াল যদি বের করতে চাই তাহলে কার জন্য পোটেন্সিয়াল বেরোবে না পুরো ডিস্কটাতে আমরা চার্জ দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ প্রত্যেকটি পয়েন্টে চার্জ আছে ডিস্কের উপর প্রত্যেকটি পয়েন্টে চার্জ আছে তার জন্য পি পয়েন্টে পোটেন্সিয়াল কত হবে তো সেটি নির্ণয় করার জন্য আমরা কি করলাম না অনেকগুলো ছোট 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 আমরা রিঙে ভেঙে নিব এবং তার জন্য আমরা কি করব না ইন্টিগ্রেট করব তো এর জন্য আমরা কি করলাম না ছোট ছোট রিঙে ভাঙার জন্য আমরা এখানে পি কে আমরা সেন্টার করে অর্থাৎ পি কে আমরা সেন্টার করে একটা রেডিয়াস আর রেডিয়াসের আমরা একটা এইভাবে রিং আমরা কল্পনা করলাম এবং যে রিংটা আমরা কল্পনা করলাম তার রেডিয়াস আর এবং ধরে নিচ্ছি থিকনেস কত হচ্ছে না ডি আর আমরা ধরে নিচ্ছি এর রেডিয়াস আর এবং থিকনেস হচ্ছে রেডিয়াস আর থিকনেস ডি আর তো আর রেডিয়াস এবং ডিএস থিকনেসের সরি ডি আর থিকনেসের আমরা একটি বৃত্তাকার আমরা একটি বলয় কেটে নিয়েছি তো 
আমরা এবারে ক্যালকুলেশন করব যে এই যে আমরা রিং টিকেটে নিয়েছি সেই রিং এর উপরে কত পরিমাণ চার্জ থাকবে তো দেখো রিংটি যেটি আমরা নিয়ে নিয়েছি তার এই পোরশনটি আমাদের ডিস্কের বাইরে আছে আমরা আর আমরা চার্জ দিয়েছি কাকে আমরা চার্জ দিয়েছি ডিস্কটিতে তার মানে যেহেতু এই পোরশনটি বাইরে রয়েছে তাহলে এখানে কোনো চার্জ থাকবে না তার মানে চার্জ থাকবে কি না ওই পিকে সেন্টার করে ওই পিকে আমরা সেন্টার করে যে আমরা রিংটি কেটেছিলাম যে রিংটি আমরা কেটেছিলাম সেই রিংয়ের থিকনেসের ওপরে কি থাকবে না ওই আধানটি থাকবে আমরা এ পয়েন্ট এটি বি পয়েন্ট ধরে নিলাম তো এই এ বি যে অংশটি রয়েছে একে আমরা যদি স্ট্রেট করে দিই সোজা যদি করে দিই তাহলে কেমন হবে না এরকম হয়ে যাবে যার এটি এ পয়েন্ট এটি বি পয়েন্ট এবং এর থিকনেস আমরা ডি আর ধরে নিয়েছি তাহলে এটি একটি রেক্ট্যাঙ্গুলার শেপ হবে এবং এর থিকনেস কত হচ্ছে ডি আর তাহলে আমাদের এ থেকে বি অর্থাৎ এই যে বাঁকা পোর্শনটি আছে এটাকে আমরা যদি সোজা করে দিই এভাবে সোজা স্ট্রেট লাইন চলে এসছে তো আমরা এবারে কি করতে যাচ্ছি না এর লেংথ কত আমাদেরকে মেজার করতে হবে যেমন আগের ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে আমরা কি করেছিলাম নে আগের ক্যালকুলেশন ক্ষেত্রে আমরা করেছিলাম যে পুরোটা টু পাই আর আমরা ধরে নিচ্ছিলাম যখন আমরা ডিস্কের জন্য আমরা যখন ক্যালকুলেশন করেছিলাম কোনো একটি পয়েন্টে আমরা ছোটো ছোটো রিংয়ে ভাগ করেছিলাম কিন্তু এখানে তো পুরো আমাদের পুরো যে রিং পুরো রিংটা তো আসছে না কারণ কি আমাদের রিংয়ের কিছুটা পোর্শন ডিস্কের মধ্যে আসছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ওই টু পাই আর আমরা আর করতে পারবো না তাহলে আমরা এখান থেকে কি করতে পারি না আমরা এখানে আমরা এখানে করলাম কি না এই যে পি রয়েছে পি ও কে আমরা কানেক্ট করে দিলাম তাহলে পি ও কে কানেক্ট করে এখানে আমরা কি পেলাম কিউ পেলাম দেখো যেহেতু আমরা যে ডিস্কটি নিয়েছি তার রেডিয়াস আমাদের কত নিয়েছি আর তাহলে আমরা বলতে পারি এখান থেকে দ্যাট ইজ পি কিউ ইকুয়ালস টু কত হবে টু আর কারণ এটি তার ডায়মিটার হচ্ছে পি কিউ এর ডায়মিটার আচ্ছা দেখো পি কে সেন্টার করে যেহেতু আমরা এটা ড্র করেছি তাহলে আমরা বলতে পারি যে অ্যাকচুয়ালি অ্যাঙ্গেল এ পি কিউ দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু আমরা যদি থিটা হয় তাহলে অবশ্যই দ্যাট ইজ অ্যাঙ্গেল বি পি কিউ এটিও অবশ্যই কত হবে না অবশ্যই থিটা হবে কারণ আমরা পি কে সেন্টার করে আমরা ড্র করেছি তাহলে এটি যদি আমাদের থিটা হয় তাহলে এটি অবশ্যই আমাদের কত হবে না থিটা হবে তাহলে দেখো আমাদের যে অংশটি আমরা নিয়ে নিয়েছি এখন আমরা এই পোর্শনটি যদি আমরা আরেকবার যদি আমরা এখানে বোঝার জন্য রি ড্র করি তাহলে এটি আমাদের কত টু থিটা তো আমাদের এটি আমাদের এ এটি আমাদের বি তাহলে এই এ বি লেংথের দৈর্ঘ্য কত হবে আমরা জানি কত অ্যাঙ্গেল সমান আর্ক ডিভাইডেড বাই রেডিয়াস তো আর্ক সমান এক্ষেত্রে কত হবে না আমাদের আর্ক মানে বৃত্তচাপ তাহলে আমাদের এ বিটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে বৃত্তচাপ আর্ক সমান আসবে কত অ্যাঙ্গেল ইন্টু রেডিয়াস অ্যাঙ্গেল কত এসছে না অ্যাঙ্গেল দ্যাট ইজ টু থিটা ইন্টু রেডিয়াস কত আর তাহলে আমাদের এ বি পোর্শনের যে দৈর্ঘ্য সেটি তার মানে কত হচ্ছে টু আর থিটা অর্থাৎ এ বির দৈর্ঘ্য কত হচ্ছে টু আর থিটা তাহলে আমরা বলতে পারি কি না ওই যে পুরো যে অংশটি রয়েছে পুরো যে অংশটি রয়েছে যে আমরা এলিমেন্টারি পোর্শনটা কেটেছিলাম তো সেই এলিমেন্টারি পোর্শনের মধ্যে কত পরিমাণ চার্জ থাকবে দ্যাট ইজ তাকে আমরা যদি ডি কিউ নাম দিই দ্যাট ইজ ডি কিউ ইকুয়ালস টু আসবে কত ডি এ ইন্টু সিগমা যেখানে ডি এ কি না ওই অংশের ক্ষেত্রফল ইন্টু সিগমা মানে কি আমরা সিগমা ধরেছিলাম কি না পার ইউনিট এরিয়াতে কত পরিমাণ চার্জ রয়েছে তাহলে দ্যাট ইজ ডিএ যখন আমরা বসাচ্ছি ডিএ সমান কত হবে না দৈর্ঘ্য গুণিত প্রস্ত দ্যাট ইজ টু আর থিটা ডি আর ইন্টু সিগমা ঠিক আছে তাহলে আমাদের ডি কিউ পেয়ে গেলাম এবার আমরা কি করতে পারি না আমাদের পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট কি পি আমরা পি পয়েন্টে বের করতে চাচ্ছি তাহলে এই এলিমেন্টারি যে রিংটি কেটেছি এই এলিমেন্টারি রিং রিংয়ের যে পোর্শনটি সরি রিংয়ের যে পোর্শনটি আমরা কেটেছি এবি পোর্শনটি তো সেই এবি পোর্শনের জন্য পি পয়েন্টে পোটেন্সিয়াল কত হবে না দ্যাট ইজ ডি ভি ইকুয়ালস টু আমরা বলতে পারি ডি কিউ বাই ফোর পাই এফ সাইলন জিরো ইন্টু কত হয় না 
আমাদের এলিমেন্টারি চার্জ আমরা যেটা কাটি সেখান থেকে যে পয়েন্টে আমরা বের করতে চাচ্ছি তার ডিস্টেন্স দেখো আমরা যে এলিমেন্টারি চার্জ আমরা যে পোর্শনটা কেটেছি তার প্রত্যেকটি পয়েন্ট থেকে পি এর ডিস্টেন্স কিন্তু আর কারণ কি পি কে সেন্টার করে আমরা রিং কেটেছিলাম তার মানে এর উপর প্রত্যেকটা পয়েন্ট থেকে কিন্তু পি এর ডিস্টেন্স আর তার মানে আমরা এখান থেকে দ্যাট ইজ ডিভি ইকুয়ালস টু আমরা বলতে পারি ডি কিউ বাই ফোর পাই এফ সাইলন জিরো ইন্টু আর আসবে চলে এলো তো এবারে আমরা কি করব না দ্যাট ইজ ডি কিউ এর ভ্যালু পুট করব তাহলে এখান থেকে আমাদের একটি টু একটি টু কেটে গেল তাহলে আসবে সিগমা ডিভাইডেড বাই টু পাই এফ সাইলন জিরো থিটা ডি আর তাহলে ডিভি রয়েছে তাহলে ডিভির যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করে দিই তাহলে কিন্তু আমরা পুরো পুরো যে ডিস্ক রয়েছে সেই পুরো ডিস্কের জন্য পি পয়েন্টে আমরা কি পেয়ে যাব না পোটেন্সিয়াল কত হবে সেটা পেয়ে যাব কিন্তু এক্ষেত্রে একটি অসুবিধা রয়েছে কি অসুবিধা রয়েছে না এখানে দেখো যে থিটা ডি আর দুটো টার্ম রয়েছে তো আমরা ইন্টিগ্রেশন কার উপর করতে চাচ্ছি না আমরা ইন্টিগ্রেশন করতে চাচ্ছি ডি আরের উপরে তো আমরা ডি আরের উপর ইন্টিগ্রেশন করতে চাচ্ছি তো এক্ষেত্রে থিটা আর ডি আর এরা কিন্তু পরস্পর রিলেটেড কেন না আমরা যে রিংটা কেটেছিলাম আমরা এই পয়েন্টে কাটার জন্য আমাদের দ্যাট ইজ আর এটা এসেছিল এবং আমাদের থিটা এসেছিল এইটি আমরা যদি বলতাম আমরা রিংটা এখানে না কেটে আমরা যদি রিং যদি আর একটু দূরে কাটতাম তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কত হতো না আর এর ভ্যালু বেড়ে যেত এবং থিটার ভ্যালু আগের থেকে কমে যেত আমরা যদি কাছে যদি আমরা রিং কাটতাম তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের আর এর ভ্যালু কমে যেত থিটার ভ্যালু আগের তুলনায় বেড়ে যেত তার মানে আমরা এই থিটা এবং আর পরস্পর রিলেটেড তার মানে আমাদের ইন্টিগ্রেট যখন করব তখন আমাদের কিন্তু দুটোই যেহেতু ভ্যারিয়েবল হচ্ছে সেহেতু আমাদের কি করতে হবে দুটোকে আমাকে এদের মধ্যে কি রিলেশন আছে সেটা আমরা চেক করে এদেরকে একটিকে আরেকটির ফর্মে আমাদের নিয়ে যেতে হবে তাহলে একটিকে আরেকটির ফর্মে যদি আমি নিয়ে যেতে চাই তাহলে কি করব না আমরা এখানে আরেকটি কানেক্ট করার চেষ্টা করছি না আমরা এখানে এ কিউকে কানেক্ট করে দিলাম তাহলে এ কিউকে যদি আমরা কানেক্ট করে দিই দেখো না আমরা এখানে একটি ত্রিভুজ পেয়ে গেছি এরকম একটি ত্রিভুজ এটি পি পয়েন্ট এটি এ পয়েন্ট এবং এটি কিউ পয়েন্ট এবারে পি এ কিউ অ্যাঙ্গেল কত হবে না পি এ কিউ অ্যাঙ্গেল হবে নাইনটি ডিগ্রি কেন না অর্ধবৃত্তস্ত কোণ সমকোণ হয় তাহলে এটি অর্ধবৃত্তস্ত কোণ তাহলে আমাদের পি এ কিউ কত নাইনটি ডিগ্রি আর আমরা অলরেডি এখানে জেনে গেছি কত দ্যাট ইজ এ পি কিউ ইজিক্যাল টু থ্রিটা এটি আমাদের থ্রিটা আচ্ছা পি কিউ ইজিক্যাল টু কত টু আর আচ্ছা আরেকটি আমরা কি পেয়েছি এ পি সমান কত আর কারণ আমরা পি কে আমরা সেন্টার করে আমরা ড্র করেছিলাম তার মানে এর রেডিয়াস কত ধরেছিলাম স্মল আর তাহলে এর রেডিয়াস যেহেতু আমরা স্মল আর ধরেছিলাম সেহেতু আমরা বলতে পারি আমাদের আসছে কত এ পি সমান আর তাহলে এখান থেকে আমরা কি রিলেশন পাচ্ছি আমাদের রিলেশন করতে হবে আর থ্রিটা এবং টু আরের মধ্যে রিলেশন দেখো এখানে এদের মধ্যে আমি একটা কসের রিলেশন দেখতে পাচ্ছি যে কস থ্রিটা कस थीटा इक्वल्स टू कत ना कस थीटा इक्वल्स टू आस भूमि बतिभुज दैट इज आर बु आर तेल एखान पे कत दैट इज आर इक्वल्स टू टू आर कस थीटा तेल एखान डिआर समान पे जाब दैट इज डिआर समान पा कि ना डिआर समान एखान पे जा That is dr equals to minus 2r sin theta d theta. So dr equals to page h minus 2r sin theta d theta. So we have to do this. 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 That is sigma by 2 pi epsilon 0. It is also dv summon chilo. That is theta minus 2r sin theta d theta. That is amra jodi minus jodi nye ni by re. Ekhan teke jodi amra actor 2 actor 2 jodi amra kete di. 
तेल थक सिगमा बी एफसाइलन जिरो थीटा सैन थीटा डि थीटा तो ये थक सिगमा थीटा सैन थीटा डि थीटा दैट इज डिवि एबंधा इंटीग्रेट करब बोथ सैड तेल जो बोथ सैड इंटीग्रेट करी कार ऊपर इंटीग्रेशन होने ना एक क्षेत्र में थीटार ऊपर इंटीग्रेशन कर तेल इंटीग्रेशन जो करा कोथा के कोथा करा है ना थीटार मिनिमाम भैलू थे मैक्सिमाम भैलू तेल थीटार मिनिमाम भैलू कत होते ना थीटार मिनिमाम भैलू आसें दैट इज पाई बै टू ए मैक्सिमाम भैलू कत आसें ना जिरो क्यों ना जख एक एक रिंग केटे पी पॉइंट के सेंटार कर तो जो रिंग एक केटे सपोज ये रिंगटी एस ये डायमिटर छो दैट इज पी किऊ तो ये आर छो ये थीटा छो आप जो रिंग जो एकदम स्टार्ट करते हैं कोथा थे स्टार्ट करते हैं एकदम पी पॉइंट के स्टार्ट करते हैं लास्ट रिंग कथा है ना किऊ पॉइंट तेल जो एदिक जत का दिखे आसते थकब ती है जो रिंग एखे काटतम तेल की होत आर एर भैलू जमन कमत तेम थीटार भैलू बाढ़ जो एखे चले आसी तेल कत थीटार भैलू आओ बाढ़ एकदम जो पी पॉन्टे जो रिंग ड्र करी तेल से क्षेत्र में थीटार भैलू कत है दैट इज पाई बै टू और आप जो एकदम किऊ पॉइंटे चले जाए जत तो एदी के सत्ते थकब तत तो थीटार भैलू आस्ते आस्ते कि कमे जाए जो एखे चले आसब थीटार भैलू आओ कमे जाए एकदम जो किऊ पॉइंटे चले जाए थीटार भैलू कत हो जाए जिरो तेल जो भैलूटी आसें तो दैट इज भि इक्ुअल्स टू आस माइनस पाई बै टू टू जिरो एखान के सिगमा बै पाई एफसाइल जिरो ये बहरे बेर नहीं थीटा सैन थीटा डि थीटा आकार तो यही आकार जो इंटीग्रेशन थे तेल अवश्य तुम्हारा मैथे देखो जो इंटीग्रेशन बै पार्टसर माध्यम इंटीग्रेशन करब क्यों ना हम जदि ए रकम कख फांगशन थे जे इंटीग्रेशन अफ इू भि डिवि सरि यू भि डि एक्स धर ए रकम धरण फांगशन रही है तो ए रकम जदि को फांगशन थे से यू और भि दुटोई जो फांगशन अफ एक्स है यू भि दुटोई जो फांगशन अफ एक्स है तेल क्यों इंटीग्रेशन करब एक्टी के बहरे बेर नेब एवं भि डि एक्स ये करब तर कि करब ना जेटी के बहरे बेर नहीं डेरिवेटिव करब एवं जेटी एस जेटर इंटीग्रेशन कर आर इंटीग्रेशन करब एवं शेषे जेहेतु दोटो इंटीग्रेशन रही है तेल एक छोटोटर जो ये डिएक्स और बड़ो टोटालटर जो आए एक डिएक्स तेल ये इंटीग्रेशन करब तो इंटीग्रेशन करार नियम हमारे ये इू भि जेटी आटी के क्यों आप मैं इू भि जेटा आज का बेर करब मैं यू के आगे बेर करब ना भि के आगे बेर करब से रूल अनुजाई करब ना एक क्षेत्र में लिएट एल आई ए टी ये मन रख अर्थात जेटी जे टर्म टी आगे थको से आगे बेरो तो एल कथार अर्थ लगारिदमिक जदि को टर्म थे तेल से आगे बहरे बेरो इनभार्स जो थे तेल से आगे बेरो अर्थात ए जदि आगे थे तेल से आगे बेरो अर्थात ये सरियल रही है से सरियल अनुजाई जदि जेमन एखे जो लक्ष्य करी एखे हमारे थीटा सैन थीटा रही है तरह के आगे बेरो एल कथार अर्थ लगारिदमिक आई कथार अर्थ इनभार्स ए कथार अर्थ एक क्षेत्र ए कथार अर्थ एलजेब्रिक टी कथार अर्थ ट्राइगनोमेट्रिक इ कथार अर्थ एक्सपोनसियल जे आगे थक से आगे बेरो थीटा और सैन थीटा थीटा कि धरण टर्म ना थीटा हे थीटा ए अर्थात ये एक एलजेब्रिक टर्म ए टी हे त्रिकोणमिति ट्राइगनोमेट्रिक टर्म तेल ए और टी एर मध्य आगे कि आज है ए तेल एर प्रायोरिटी बेसि तर मैं ए आगे बहरे बेरो तेल जो इंटीग्रेशन करब ते आगे ए के बहरे बेर करब तर इंटीग्रेट करब तेल आगे ए के बहरे बेर करब तर इंटीग्रेट करार चेषा करब
that is v equals to minus sigma divided by pi epsilon 0 pi by 2 to 0 theta sin theta d theta chilo tale amra ekdom integration korte jacchi amra ekhon eti ar dicchi na amra ekta third bracket niye nichhi ebong ei poddhotite amra korbo u v dx tale u ke e khetre na e khetre u hocche theta karon amra bolechi ei ei je order ache ei order onujayi je prothome ashbe se u hobe tale ei order onujayi k ache na theta hocche arithmetic tale थीटा बाहरे बेरो पे प्रथम में थीटा बाहरे बेरिए गलो, तार पर हमारे बाकी भी डीएक्स, तार में इंटीग्रेशन ऑफ डेट इस साइन थीटा डी थीटा माइनस, तार पर हमरा की कोर्बो जेटी बाहरे बेरिए चिलो तार डिफरेंशिएशन ऑफ़ कार रिस्पेक्टे ना हमरा जार रिस्पेक्टे इंटीग्रेशन कोची ताले हमारे रेखित्ते इंटी थीटा बाय डी थीटा तार पर इंटीग्रेशन कर बो डेट इज वी डी एक्स वी डी एक्स मैंने हमरा जेटा कोरे चिलों सेटी आवार होवे डेट इज साइन थीटा डी थीटा एवं से से आमदर पूरों टच जोन एक टे इंटीग्रेशन थाक बे डी थीटा एटी आमदर थाक बे एवं आमदर जे लिमिट अच्छे लिमिट टा हमरा बोसे दो बो लिमिट तलेखन ते हमरा वैल्यू बच्ची डेट इज सिग्मा बाय पाई एप्सिलन जीरो थीटा साइन थीटा डी थीटा साइन थीटा डी थीटा जो दी हमरा इंटीग्रेशन कोरी कोतो हवे ना माइनस कोस थीटा माइनस बाइरे बेरी एगलो तले d theta और d theta माने one sin theta d theta जो दे हमरा integration कोरी ताले को तो minus of cos theta ताले minus है minus है plus that is cos theta d theta pi by two to zero that is minus of sigma by pi epsilon zero तले खंते का हमरा पच्ची को तो minus of theta cos theta plus cos theta d theta एर जो दिया हमरा integration कोरी ताले को तो आज बेना cos theta जो दिया हमरा integration कोरी ताले आज बेना sin theta pi by 2 to 0 एवर हमरा की कोरवा आपाल लिमिट लोवाल लिमिट बोसा वो sigma by pi epsilon 0 हमरा प्रथम है आपाल लिमिट बोसा ची ताले 0 theta का value हमरा लिमिट बोसा वो कर theta integration कोरी ची ताले हमरा value गुलो बोसा वो की theta ताले 0 into cos 0 माने को तो 0 plus साइन जीरो का वैल्यू कतो जीरो तले आपाल लिमिट बहुत सारे हमरा इटा पेची लोअल लिमिट जो दी बहुत सारी नेगेटिव दिलम लोअल लिमिट जो दी बहुत सारी ताले आमदर कतो अबे ना इखने आमदर एक टी माइनस थक्चे से माइनस टाम रा बोसी दिलम माइनस पाइ बाइ टू कॉस पाइ बाइ टू प्लस साइन पाइ बाइ टू ताले इखान ते कमरा जो दी कैलकुलेशन कोरी ताले आज पे माइनस सिग्मा बाय पाइ एप्साइलन जीरो एटी आमदे जीरो चले इस्चे ताले जीरो माइनस एटी वो कॉस पाइ बाय टू आच्छे माने जीरो हो जाच्छे साइन पाइ बाय टू भालू वन ताले को तो अच्छे जीरो माइनस वन दैट इज़ आमरा जो भालू टा पावो सिग्मा बाय by pi epsilon 0 तो that is sigma by pi epsilon 0 आमरा एई भालोटी पाच्छ आच्छा सर एखने एक्टी भूल होए गाचे एखने आमादर एक्टी r मीस होए गाचे एखने एक्टी r होवे एबों एखने आमादर एक्टी r होवे तले इखने जो दी आमदेर आर जो दी था के आर टी के हमरा जे तू कांस्टेंट एक हमरा इंटीग्रेशनर बायरे नियस्ते बारी तले इखने आमदेर एक्टी आर थाक बे इखने एक्टी आर थाक बे इखने एक्टी आर थाक बे इखने एक्टी आर थाक बे डेट इज एटी आवे कतो सिग्मा आर बाय पाई एप्सिलन जीरो डेट इज वी इक्वल्स ट 
তো পুরো ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে সেন্টারে যদি আমরা কোনো ডিস্কের সেন্টারে যদি আমরা বের করি এক্ষুনি ক্যালকুলেশন করলাম যে ডিস্কের সেন্টারে আমাদের পোটেন্সিয়াল কত হয় দ্যাট ইজ ভি ইকুয়ালস টু সিগমা আর বাই টু এফ সাইলন জিরো তো দ্যাট ইজ সিগমা আর বাই টু এফ সাইলন জিরো আমাদের ডিস্কের আমাদের সেন্টারে হবে এবং আমরা যদি আস্তে 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 সেন্টার থেকে যদি আমরা বাইরের দিকে যেতে থাকি তত কী হবে পোটেন্সিয়ালের ভ্যালু আস্তে আস্তে কমতে থাকবে আমরা ডিস্কের ওপরেই আস্তে আস্তে সেন্টার থেকে এজের দিকে যদি যেতে থাকি তাহলে পোটেন্সিয়ালের ভ্যালু আস্তে 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 কমতে থাকবে কেন না সেন্টারে ছিল সিগমা আর বাই টু এফ সাইলন জিরো আর এজে চলে এসছে কত সিগমা আর বাই পাই এফ সাইলন জিরো টু আর পাই এর মধ্যে কত পাই বড় কারণ পাই এর ভ্যালু অলমোস্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর তার মানে আমরা এজে যে পোটেন্সিয়াল হবে এ যে পোটেন্সিয়ালটি অনেক কম আসবে তাহলে এজে যেহেতু পোটেন্সিয়াল অনেক কম আসছে সেহেতু আমরা বলতে পারি যে সেন্টারে আমরা যদি একটা ডিস্ক নিই তার সেন্টারে সব থেকে পোটেন্সিয়াল বেশি এবং আস্তে আস্তে যত আমরা এজের দিকে যাব তত পোটেন্সিয়ালের ভ্যালু আস্তে আস্তে কমতে থাকবে তো আজ আমরা আলোচনা করলাম কোনো বিস্তৃত বস্তুর ক্ষেত্রে রিং এবং ডিস্কের ক্ষেত্রে রিংয়ের ক্ষেত্রে অ্যাক্সিসের উপর যে কোনো পয়েন্টে এবং সেন্টারে এবং ডিস্কের ক্ষেত্রে অ্যাক্সিসের উপর যে কোনো পয়েন্টে এবং সেন্টারে এবং এজের উপর যে কোনো একটি বিন্দুতে পোটেন্সিয়াল কত হয় আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে এর সাথে লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো দেখা হবে পরের নেক্সট ভিডিওতে